ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஹேண்டில் பைக்கை வாங்கும் பொழுது அந்த பைக்கில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் முத விஷயம் நீங்க வாங்க போற பைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் அல்லது செகண்ட் ஓனர் இருக்கிற பைக்கா பார்த்து வாங்குங்க மூணாவது அல்லது நாலாவது ஓனர் இருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி பைக்கை வாங்குறத தவிர்த்துடுங்க ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க வாங்க போற பைக் நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் அல்லது ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேல ஓடி இருக்குன்னா அந்த மாதிரி பைக்கை வாங்குறத தவிர்த்துடுங்க அதிகபட்சமா நீங்க வாங்க போற பைக் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் அல்லது அதற்கு குறைவா ஓடி இருக்கிற பைக்கா பார்த்து வாங்குங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம முக்கியமா ஒரு விஷயத்த கவனிக்கணும் சில பேர் அவங்க பைக்கை விற்கும் பொழுது நல்ல விலைக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்காக ஓடோமீட்டரை கம்மி கிலோமீட்டருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு சில பேர் ஓடோமீட்டர் ஒயரை கழட்டி விட்டுட்டு பைக்கை ஓட்டி இருப்பாங்க ஸோ உண்மையிலேயே அந்த பைக் அதிக கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும் பட் நம்ம ஓடோமீட்டரை பார்த்தா கம்மி கிலோமீட்டர் ஓடின மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பைக்கை நம்ம வாங்குறத தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி ஏமாத்து வேலை அதிகபட்சமா ஆனலாக் ஓடோமீட்டர்ல நடக்கும் டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர்ல நடக்கிறது கம்மி தான் ஸோ இந்த மாதிரி பைக்கை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அந்த பைக் உடைய டயரை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பொதுவா ஒரு வண்டியுடைய முன் டயரை அதிகபட்சமா முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் பின் டயரை அதிகபட்சமா இருபத்தி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நீங்க வாங்க போற பைக் எந்த வருஷத்தை சேர்ந்ததுன்னு பாருங்க அதே வருஷம் நீங்க வாங்க போற பைக் உடைய ஃப்ரண்ட் டயர்ல இருக்கணும் ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நீங்க வாங்க போற பைக் அதிகபட்சமா முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு உள்ள ஓடி இருக்கிற பைக்கா பார்த்து வாங்குங்கன்னு அதே மாதிரி ஒரு பைக் உடைய முன் டயரை அதிகபட்சமா முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ உண்மையிலேயே அந்த பைக் முப்பதாயிரம் அல்லது அதற்கு குறைவான கிலோமீட்டர் ஓடி இருந்தா அந்த பைக் உடைய முன் டயரை அவன் இதுவரைக்கும் மாத்தி இருக்க மாட்டான் அதே மாதிரி அந்த பைக் உடைய முன் டயர்ல இருக்கிற வருஷமும் அந்த பைக் உடைய வருஷமும் ஒத்து போகணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த வண்டியுடைய முன் டயரை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் அவங்க மாத்தி இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு வண்டியுடைய முன் டயர் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடும்னா கண்டிப்பா முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடாது இருபத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கலாம் அல்லது இருபத்தேழாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க புது டயரை மாத்தி இருக்கலாம் சோ அந்த வண்டியுடைய முன் டயர் ஓரளவுக்கு புதுசா இருக்கான்னு பாருங்க சோ இந்த மாதிரி வழிமுறையை பயன்படுத்தி நீங்க வாங்க போற பைக் உடைய கிலோமீட்டர் கரெக்டா தான் ஓடி இருக்கான்னு செக் பண்ணி வாங்குங்க மூணாவது விஷயம் நீங்க வாங்க போற பைக் உடைய பேட்டரி கண்டிஷனை செக் பண்ணி வாங்குங்க பேட்டரி கண்டிஷனை நம்மளே செக் பண்ணலாம் எப்படின்னா அந்த பைக் உடைய ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இண்டிகேட்டரையும் போட்டுக்கோங்க கண்டினியூஸா ஹாரனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்ப செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த பைக் எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பைக் உடைய பேட்டரி நல்லா இருக்கு பை சான்ஸ் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது செல்ஃப் கொஞ்சம் தடுமாறுச்சுன்னா அந்த பைக் உடைய பேட்டரி நல்லா இல்லை என்ன தான் சார்ஜ் பண்ணாலும் அந்த பைக் பேட்டரி நல்லா இருக்காது ஸோ புது பேட்டரியை வாங்கி தான் ஆகணும் ஒன்னு அந்த பேட்டரிக்கான காசு அந்த பைக் உடைய விலையில இருந்து குறைக்க சொல்லுங்க இல்ல புது பேட்டரியை வாங்கி மாத்தி தர சொல்லுங்க நாலாவதா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த பைக்கை ஆன் பண்ணிட்டு மீடியமா ஆக்சலரேட் பண்ணுங்க அந்த பைக்கை செக் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா முறுக்காதீங்க உண்மையிலேயே அந்த பைக் உடைய சொந்தக்காரன் அந்த பைக்கை விரும்பி இருந்தா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவனுக்கு மனசு வலிக்கும் ஸோ மீடியமா அந்த பைக்கை முறுக்கிட்டு அந்த பைக் உடைய சைலன்சர்ல இருந்து புகை வருதான்னு பாருங்க அதிகப்படியான புகை வந்தாலோ இல்ல அந்த சைலன்சர்ல ஒரு விரலை விட்டு பாருங்க இன்ஜின் ஆயில் மாதிரி பிசு பிசுப்பு தன்மை இருந்தாலோ அந்த பைக் உடைய இன்ஜின்ல வேலை இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பைக்கை வாங்குறத அறவே தவிர்த்துருங்க அஞ்சாவது கவனிக்க வேண்டிய <laughs> 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 வாங்காதீங்க இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணும் பொழுது பிரச்சனை வரலாம் அதே மாதிரி அந்த பைக்கை நெட் பேமெண்ட்ல கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்களா இல்ல தவணை முறையில் வாங்கியிருக்காங்களான்னு பாருங்க பை சான்ஸ் டியூல எடுத்திருந்தாங்கன்னா எல்லா டியூவும் கட்டி முடிச்சுட்டாங்களான்னு பார்த்து வாங்குங்க ஏழாவது முக்கியமான விஷயம் நீங்க வாங்க போற பைக்கை ஒரு முறை ஸ்மூத்தா ரைட் பண்ணி பாருங்க இன்ஜின்ல இருந்து ஏதாவது தேவையில்லாத சத்தம் வந்துச்சுன்னா அந்த பைக்கை வாங்கவே வாங்காதீங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இன்ஜின்ல சின்ன வேலை தான் இருக்கு டைமிங் சேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இல்ல வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி பைக்கை வாங்காதீங்க எனக்கு பைக்கே வேணாம்னு சொல்லிட்டு வந்துருங்க இன்ஜின் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கிற பைக்கா பார்த்து வாங்குங்க என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்க செகண்ட் ஹேண்ட்ல பைக்கை வாங்கும் பொழுது உங்க வீட்டுக்கு அருகாமையில இருக்கிற மெக்கானிக்கோ இல்ல உங்களுக்கு தெ